母亲，是孝贤皇后害死了额娘。花妈，骂儿子对孝贤皇后不孝，儿子是真的孝敬不了啊！我，我，我恨他。永皇，宫里边是有这样的闲话，可是闲话。是不能往心里走的。这不是闲话，是有人明明白白告诉儿子的。有人告诉儿子，孝贤皇后当年是如何怨我额娘先生下了我这个长子，而容不下他，又是如何怨我额娘在有孕。而动了手脚，害死了额娘和我的未谋面的妹妹。有人告诉你的？是，是。只可惜，只可惜，我明明白白知道的时候，小贤皇后已经死了。我知道了真相，也没有机会。给额娘报仇了，母亲，母亲，儿子的心好恨呐、啊！究竟是谁告诉你的？是贾贾贾皮。徐太医，徐太医，为两位娘娘，大哥红了。自从朕登基之后，一直勤政爱民，敬慕上天。可为什么朕的孩子，一个个走在朕的前头，落得白发人送黑发人的伤心？朕到底做错了些什么？朕知道永皇是死于心病，孝贤皇后离世之后，朕也知道他有了夺嫡之意。
。做阿玛的，看着自己的孩子成长，是欣喜的。可是，长大了无能，让人担心；有野心，又让人害怕。历代以来，皇子争权，就是作为君王最忌惮的事情。皇上，您正当盛年，如日中天。如日中天之后，便是夕阳西下了。正为了防着自己亲手养大的孩子不孝，所以朕防着永皇，也斥喝了他。可是朕，朕的心还是疼爱永皇的，毕竟所有孩子当中，他是陪朕最久的一个。永皇若知道皇上的心思。在九泉之下也会有安慰。永皇临走的时候念念不忘哲明皇贵妃，深感自己不能尽孝。永皇还告诉臣妾，是嘉嫔告诉他，哲明皇贵妃和二公主是孝贤皇后害死的，所以他记恨孝贤皇后。在他灵前无状，惹得您当众斥责。要不是嘉嫔挑唆，永皇不会失了您的欢心，郁郁而终的。孝贤皇后临死之前，朕问过他哲敏皇贵妃的死因，他发了毒誓，绝不承认。可是哲敏皇贵妃去世之后，宫中确实有这样的传言。若是嘉嫔真和永皇说了这些话，多半是听信了流言。说到底，除了永皇自己有争夺之意，朕的疑心也逼死了永皇。如夜，朕在万人之上，负世万千。可这万人之上，就是无人之巅了。朕总觉得孤零零的，到朕的身边来，朕想和你一块儿。臣妾不是一直都陪着你吗？如意啊，朕一早选定的就是你，做朕的嫡父亲，做朕的正妻。孝贤皇后离世后，朕一直想许你皇后之位。皇上，皇后之位，臣妾惶恐。惶恐？为何惶恐？是因为你姑母吗？如意啊，你与你姑母不同啊。姑母与臣妾有何不同？我们都是乌拉那拉氏的女儿，爱的男人都是九五之尊的皇帝。乌拉那拉氏又如何呢？早年的情事，朕也身不由己。不过现在都过去了，朕要谁做朕的皇后，都是朕拿主意。你听着。朕是皇帝，也是人父。伴随在朕身侧的，是朕的皇后，也是朕的妻子。皇上，臣妾从来就不想做皇后。可是姑母去世的时候，问过臣妾一句话。臣妾是犹豫的。什么话？姑母问臣妾：“想不想和红丽生同亲，死同穴？”臣妾是想的，只是要和皇上生同亲，死同穴，只能是皇后。这说明了，咱们是注定要在一块儿的。如意
，在这无人之巅，朕觉得孤单的很。朕想让你在朕的身边，朕也只要你在朕的身边，可好？